Okay, so una natin kailangan, uh, papakuluan muna natin yung chicken. Lalagay natin yung magic syrup dun sa pot, instant pot natin bago natin siya i-boil. Yan, so next step natin, lalagay na natin yung water dun sa chicken. Tapos, ilalagay na natin siya sa instant pot. Ayan. So, ang setting natin dito sa instant pot, yung meat. Um, so, pagka sinasara niya yung instant pot, always remember na dapat naka-sealed siya. Hindi siya dun sa venting position para hindi lumabas yung steam. Well, it's cooking. Yan, so iko close lang natin siya. Super dali lang gamitin tong instant pot. I recommend you guys to get one for yourself. Ito sobrang helpful siya sa kitchen. Pero kung wala naman kayong instant pot, okay lang din pwede rin kayo mag-boil ng chicken normal normally sa stove. Yan, so meat setting yung gagamitin natin. Ilagay ko siya dyan for 10 minutes lang. Kasi hindi naman natin kailangan ng uh, fall of the bone chicken. Diba? Kailangan lang natin siya medyo maluto and maboil ng konti. Yan. So, tapos na yung chicken natin. So, ngayon i-remove na lang natin siya from the instant pot. So, remember, pag uh, bago natin i-lift yung lid, kailangan natin i-vent out yung steam. Tapos, hintayin lang natin na maubos yung usok galing dun sa instant pot. And then, pwede natin natin siyang buksan. Ayan, so, luto na siya. chicken natin from the pot and ilalagay natin siya sa isang baking dish. O kahit ang plato lang. Um, kung saan pwede siya mag-rest for a few minutes para lang uh, matuyo siya. sa chicken para pag pinry pin natin yung Chinese siya tumisik-tisik. Okay, and then for the breading, um, dun sa chicken natin, flour lang yan, salt and pepper. And just make sure na coated lahat ng sides ng chicken. Uh, Nasasayin nyo na yun kung gano'n kapag gusto nyo yung coating. mag-fry gamit yung oil but it's totally up to you. Mas crunchy lang kasi pagka um, pin-fry mo siya, pin-fry mo siya kesa yung oven. But definitely, pwede mo gawin either way. Yan, so pag golden brown na yung chicken natin, pwede na nga rin siyang hanguin. Ngayon lang yung natin siya sa isang dish kung saan pala siya mag-rest.
ako dito ng butter, half cup butter to. Um, unsalted butter. Tingin lang natin siya mag-melt. Tapos kapag melted na siya, maglalagay na tayo ng garlic or chopped garlic. Make sure na super fine yung garlic natin para sumama siya din sa butter natin para hindi naman natin siya nakakain. So, always remember na while doing the sauce, kailangan nasa low heat lang siya para hindi siya masun. Okay, so lalagay na natin yung grated parmesan cheese natin. Uh, mabibili nyo to sa kahit na anong grocery stores or supermarket. Super accessible lang yan. Okay, so medyo damihan lang natin yung parmesan cheese natin para lumasya siya dun sa sauce. Again, after um, pag nag-add kayo ng another ingredient dun sa sauce, huwag niyong kalimutan tikman um, and then i-adjust nyo na lang depende sa taste nyo. always, always tikman nyo every step of the way yung sauce para matansyan yung pwede yung kulang na inalagay nyo. And then, maglalagay lang din ako ng konting salt and magic sarap. Konting-konti lang yung magic sarap um, to taste lang. Then, huwag kayo maglalagay ng sobrang dami at once. Konti-konti lang, tapos tikim. Kapag medyo okay na siya, masarap na siya, then stop na kayo doon. Then, gagawin din ako ng honey. Optional to. Um, okay lang din siya kahit walang honey, but I prefer lang kasi may konting tamis. And then, pagtapos ng sauce natin, inalagin na natin siya ng chicken. And then, itatos lang natin yung chicken natin with the sauce. And then, ready na siya. For the dipping sauce, gagamit lang ako ng ranch dressing. So, mabibili din nyo ito sa kahit nasa ang grocery stores or supermarkets. Okay, so after nito, ready to serve na yung chicken natin. So, if you like this recipe, please like and subscribe. Thank you for watching! Mm-hmm.